，荣耀武士系列 Vlog 视频手机，每一拍即合，邀请您观看《千古绝尘》。此处守卫重重，以我这点灵力，恐怕难以潜入。可若是错失良机，恐怕以后再难寻到进入紫月泉的奇迹了。原来擅闯紫月泉的小贼，是青池宫的后池神君啊！小神君好大的胆子！你青池宫当年庇佑了妖皇的杀子仇人，你竟还敢来玄清宫啊？他知道我是青池宫的人，却对我没有丝毫敌意，一定不是妖族大殿下孙红。不知上君是何人？本君借居玄清宫，不过是妖皇陛下的一个客卿罢了。客卿。知道本君的身份，还能如此淡定？上君心性倒非常人啊。本君素来不爱管闲事，你青池宫与妖皇的仇怨，与在下又有何干呢？上君为何要救我？长得好看的人，在本君这儿，没有闲事。这人在玄金宫的地位，只怕不低。那多谢上君了。不过上君放心，本君此次前来并非恶意，只是想寻一位故人。故人，上君久居玄净宫，可否见过紫月妖君？他，不过是一个整天爱戴着面具的讨厌鬼。你寻他做什么？实不相瞒，紫月妖君是本君的心上之人。你说他是你什么人？心上之人。你见过他？多年前，我随父神来到玄金宫，偶然与他一见，一见倾心，相思万载。当真？当真。本君熬不过思念，便来了这三重天。不知上君可否知道紫月妖君如今何在啊？他就在这玄金宫内。你真的想见他？当真。不知上君可否愿意相助？他日后持姻缘得成，必有重谢。愿意，自然愿意。据本君所知，紫月妖君每日此时都会在紫月泉中沐浴。你现在去，定能瞧见他。多谢上君。谢就不必了，待你和紫月事成，与本君饮几杯酒即可。上君高义，后池感念在心。不知上君如何称呼？他日后池定陪你饮上几杯。不必问了，小神君。本君与你自会有相见之时。神尊，这青池宫的小神君，可一点没有上古神尊的混沌气息，而且他也不认得你，他会不会？不是我们要找的人，不管他是谁，本尊今日都要视他一试。殿下，二殿下，此番和舍妹前来，是为了仙妖和谈之事。舍妹，原来是景昭公主啊，失敬。你才景昭，你全家都景昭。可我听黑白双煞说，这二殿下明明是孤身来访。怎么这景昭公主
，也进了这第三重天了。设备贪玩，还请二丁侠见谅。<笑>哎呀，贪玩？那我若是不见谅了，这第三重天乃是我妖族圣地，只有实力高强的妖君方能入内修炼。岂是你们仙族的人，想来玩就玩，想走就走的？那请见，就只有单位受罚，一切按照妖族的规矩办。哎，你这信中说，只要父皇拿出紫月鞭相助，便许诺我们妖族十处洞天福地。可是真的？不仅如此，神界重新开启后的神脉，仙族愿与妖族平分。刚刚孙宇说过，要惩罚景昭公主，只不过是玩笑话。不过这和谈之事事关重大，还要我父皇定夺。眼下父皇正在闭关修炼，等他出关之后，我一定代为转达。如此甚好，仙妖两族征战万年，与两族皆是耗损，倒不如共杀和谈之事，与彼此皆为利好。不，此事不紧。只是二殿下，你这眼睛是怎么回事？哈、啊，和师妹贪玩之举，不足挂齿。哦，往日只听闻景昭公主贤良端庄，竟不知也有几分娇蛮啊。今日一见，更是有种说不出的熟悉。哎，二殿下，你修为颇深，想必这景昭公主殿下也不在你之下喽。不知孙宇今日。可否有幸结识一番？二殿下玩笑，我和师妹还有别的事，就先告辞。走吧。二殿下不要着急啊，眼下狐族名医北池正在宫中。北池乃后池的化名，他在玄金宫。二殿下，你这眼伤，不如让他给你瞧瞧。请见，先告辞了。后池怎么还不回来？北池小师傅，你在吗？何人在外面？就有如此修为？你是仙族中人莫染上君，你从刚才几遍神思部署，发生何事？此事和你没有关系。你我被绑在同一根凤铃座上，就算不能同生共死，也应该相互帮扶。而且，入玄清宫和谈这种事情，你都帮我做了。你若有什么事，我一定不会袖手旁观的。你说的没错，我们必须得一同行事。待天色深了，你陪我再入一趟玄金宫。为何？后池恐怕就在玄金宫中，妖皇因为我的关系，素来和青池宫不睦。若被妖族的人发现他的身份，恐怕他会有危险。玄金宫守卫森严，就算你我二人闯宫，也未必会成功的。你放心，我自有办法。
子曰：“妖君。”过来，给本君按按头。这声音也不像他。你这小侍婢，怎么还不过来？小侍婢，若是讨本神君欢喜，本君允许你留在紫月泉服侍。神君。神君，我这手法怎么样？尚可，继续。神君常居这玄金宫，可曾游历过三界啊？自然。那神君，可曾游历过瞭望山？怎么，见到你的心上人，不欢喜吗？本君还以为，你喜欢本君这套呢。怎么会是你？你来玄金宫，不就是为了见我吗？此扇是紫月妖君之物，你为何要去瞭望山竹屋？你认识薄璇？妖君，请自重。你怕是酒喝多了，认错人了吧？我是后池，不是什么上古。你明明就是。放开我！快放手！圣果。擅闯紫月泉禁地，小君，乃三云二殿下请入宫的医师楠木，随时入宫为小离诊治。本，本，你认得本君？难道他不认识我？神尊说他在水晶中瞧见了白绝，可这人周身并无神迹，或许不是他。但他万一故意隐藏神力，我就这样跟杵着，会不会失了礼数？我是行礼还是不行礼啊？可这么弱的灵力，千木，是，是，快走，走，啊、神尊，那千尺宫小神君可认出你来了？他不认得我。听说森宇新招了一名胡族有名的名医入宫，想必是后世所化。与他一起前来的那名同伴，虽然长相与白绝真神极为相似，可他也不认得我。此人一身灵力倒是极为精纯，但也只是上君巅峰。神尊，您觉得这二人到底什么身份？是真与那两位有关，还是只是无幻和目光的阴谋，故意来探咱们的虚实？不急，本尊还有很多事需要查清楚。但是本尊可以十分确定的是，后池便是上古。他手中还带着白绝赠送给他的手链。当年白绝真神故意留了你我一抹神息，您才得以存活。虽然实力大不如从前，但好在我们可以从头再来。臭冰块留我一命又如何？当年。他终是不信本尊，还害死了上古。若再见到他，本尊定将他挫骨扬灰，方解我心头之恨。对，这臭冰块销声匿迹六万年之久，实力肯定也不如从前。放肆！白绝好歹也是真神，你岂能如此无礼？我，我就是顺着您话说的，神尊。我能说他，你不行。
。是。我知那臭冰块来了夏季，却不知他身在何处。我曾去瞭望山寻找，在那儿发现了他的踪影，但后来，这三界中，再也没有他的气息了。那，白驹真神可是？他若这么容易死，便不是白绝了。昨日，北池小师傅那般细心一致，周身看不出半丝仙力。可今日我前去探望，却撞破他师徒二人隐瞒身份之事。你说什么？小离本也是不信的，可天下你想想，这先祖中人，几万年来不来玄金宫。怎么着二殿下才来，便有这师徒二人的事儿？莫非他们要里应外合，对玄金宫图谋不轨？殿下，你瞧瞧小离这伤，这是先祖所为啊！这两个先祖的人，竟视我玄金宫于无物，在我的眼皮子底下耍花招。来人，殿下且慢。长老要说什么？今日天宫二殿下与三公主才来了玄金宫，商议和谈之事。妖皇陛下是否接受和谈还未可知。若咱们此时大张旗鼓围捕先祖，未免不妥。属下以为，不如派人暗中寻找。待问清了来龙去脉，再行定夺。这二人乔装入宫，行事着实鬼祟。即便不是警戒受益，恐怕也另有图谋。眼下父皇正在闭关修炼，姿势体大，要是出了差池，何人担责？来人，集结妖军，扫宫。是。方才你去哪儿了？怎么衣服都湿了？方才还在紫月泉遇到了紫月妖君，我就问他认不认识博玄，所以就出了点小状况。出了什么事？你是不是吃亏了？无妨，刚刚他触到我手链的时候，我手链迸发出灵力，让我在瞬间得以离开。我想，他与博玄一定有某些渊源。他可识出了你的身份。好吃，我们得立刻离开这里。孙宇旁边的小离诡异得很，方才他想闯入你的房中对你下毒手，还好你不在。但我先祖的身份已经被识破了，我们得赶紧走。好，我们赶紧离开这里，待找到凤然再说。去那边看看。来，快跟上！一定是妖族出事了，我们去看看。走长倩，想不到他二人竟是旧识，看来青池宫如今虽已没落。却仍不可小觑。你怎么来第三重天了？我怎么就不能来？呃，这位是不用介绍了，天宫二皇子景剑。一万年前罗刹帝冰解之法那场大战中，我跟他有过照面。废话少说，我时间不多。到底什么事儿？我来见你，是想让你带我们偷偷入玄金宫。入宫？嗯。如今陛下正在宫中闭关。你一旦泄露一点灵气，肯定会惊动陛下。你这是嫌命太长了吧？我当然知道，只是后池为了见紫月妖君，已经入了玄金宫。古君上神当年为了我的事，已经和妖皇结了仇怨。若是他是已经来不及了，此话怎讲？你有所不知，今日宫中出了变故，森宇下令集结妖君搜宫，说是要查出两个先祖暗探。我想，可能就是后池了。那怎么办？若是后池落到森宇手中，这就麻烦了。长倩上君，此事事关重大，还请你相助一二。
只要我和凤然能入得了玄清宫，不出一个时辰，一定可以想办法把后池带出来。不是我不愿意帮你们，只是长青。也罢，半个时辰，我带你们进去，待找到后池，马上带他出来。崇皇上君，青池宫掌座凤染和天宫二殿下闯宫，森雨殿下有令，让您率兵前往无尽园捉拿凤染，格杀勿论。好一个不知死活的凤染，竟敢擅闯我玄金宫，是欺我玄金宫没人了吗？走，随本君去砍了那只凤凰。是。凤染入玄金宫，一定是为了救我。他与森雨是杀弟之仇，他们一定不会饶了他的。我现在就去无尽园救他出来。我跟你一起。这是我青池宫的私事，你一个天宫上君，不必插手。小殿下先别着急把我撇开。我与凤染虽然没有交情，但他和景剑在一起，我不能让景剑出事。走。他们就住这里。静姐姐，你为何会跟凤染在一起？又为何寻至此处啊？难道北池图谋不轨？你早已知情。灵火鞭，青石宫掌座驾临我玄清宫，本殿有失远迎啊！请见，天帝派你来跟我妖族和谈，你现在居然跟这个凤染沆瀣一气。不知你这般两面三刀，可否也是天地的意思？二殿下，景剑如此行事，实乃事出有因，还请二殿下见谅。见谅？谁与凤染为伍，谁就是我妖族的敌人。凤染，当初你斩杀我三弟，我父皇看在古君上神的面子上，饶你一命。而如今，你还敢进入我第三重天？森云害死我家老头子。危害人间，欺男霸女。就算我不出手，其他侠义仙君也会为三弟除害。你说什么？森雨，他们入宫确实有因。长庆姐姐，这凤然可是殿下的杀弟仇人，你怎么能勾结凤然和仙族之人闯入玄金宫呢？殿下对你这么好，你实在是太辜负他的情谊了。这是本君与森雨之事，与你何干？今日之事。长庆自会去陛下面前领罪，陛下要杀要罚，长庆绝无怨言。阿庆，你过来。森雨，今日是我把凤染带进宫中，无论如何，我一定要完好无损的把他带出去。长庆，你的好意我心领了，但此事你先别插手。森雨。今天新仇旧账和你一起算，你这些年容忍他人如此欺辱长庆，今天本君就带他好好收拾你这负心汉小林，北池，本殿如此信任你，你居然混进玄君宫诓骗我，如今还敢出现？本君若是不来，如何见到森雨殿下的心头肉，暗箭伤人，行如此卑鄙阴险的手段？他不过是一时情急。一时情急？那本君问你，凤染什么灵力？若你与凤染交战？就算是景剑和长庆也不敢随意插手吧。他一招便击退凤然，如此高深的灵力，你还要为他言请名医，简直是可笑之极呀、啊！小林，你怎么？殿下，小林方才是忧心殿下
，害怕殿下受伤，也是情急之下随手一挥，哪里知道正好伤了凤然，这才救了殿下。倒是此人，居心叵测，又是先祖又帮凤然，殿下可千万别听他的挑拨。真是柔弱不已，我见犹怜啊！凤然是本君的人，本君与天宫毫无关系，我久居祁连山，甚是无聊。听闻这三重天热闹的紧，便来游玩一番。凤染担心我，便与景剑前来玄金宫。都是本君贪玩所致，令大家产生了误会，十分抱歉。难道你是？本君就是你想的那个人。这杂毛狐狸，怕本君揭露他龌龊的心思和皮囊，便想刺杀本君。森雨，刺杀上神，论罪当诛。本君现在便杀了这小狐狸，你不会反对吧？呃。听说这小狐狸救过你的命，是你的救命恩人，那本君就拿着小狐狸的命，换凤染的命。现在，我可以带凤染走了吧？凤染，我们走。后世上神好生威风啊！父皇，恭迎妙皇。要知道，就连古君，也不敢在玄金宫如此放肆。陛下，凤染对我有救命之恩，还望陛下饶了凤染一命。长庆，当年你父兄舍半族之力，救我于水火之中，我一直视你为己出，膝下三子也当你如亲妹。怎么，今日你去替他求起情来了？难道你忘了三云怎么死的了吗？包池，我念你父神份上。今天让你走，但凤然必须留下。天皇陛下，凤然早在万年前便被我父神庇护于清池宫，您一言九鼎，想来你也不会出尔反尔吧？当年古君有言，凤然居于清池宫中，永不入妖界一步，我才给了条生路。可今日他不但闯入了妖界，还如此放肆。他当本神的面子何在？就算三云死有余辜，但他依然是玄金宫的三殿下，是本皇最宠爱的儿子。妖皇所说言之有理，可是凤染毕竟是晚辈，又是我清池宫的掌座，若今日死在您的手下，恐怕这玄金宫会被三界耻笑，说您以大欺小。倒不如带我父神归来。亲自登门拜访，以保我们二公的颜面。说的好听，就是不知道你的神力配不配得上你的脑袋。听说你在瞭望山上一举成名，本皇今日倒想替你父神考考你的修为，看看这三界第四位上神，配不配得上古君为你挣来的名分。妖皇陛下，虽然你是妖族之主，但不过也是个半神，谈何资格与上神比？若真要他，便与我他。请问，北海上君，正是本君。青木，你别掺和进来，这不关你的事。这是我清池宫与玄金宫的恩怨。你的事，我偏要掺和。你休要胡闹！北海上君，你一个天宫上君，真要介入本皇和清池宫的恩怨吗？陛下，你报你的仇，我护我的人，咱俩各为私情。谁是你的私情？你别胡说！妖皇陛下，今日后池可是长见识了。什么见识？众人皆道妖皇陛下不如天地，今日一见，传言果然不虚啊。你胡说什么，浩志？你这狂妄的性子，倒深得你父神真传。本皇如何不如天地那老龙了？本君往日在清池宫里，若像凤染这样的后辈想与本君切磋，那本君必会让他们几个招式，或者直接蒙上眼睛。陛下堂堂一介之主，虽然神力不如天地，可已经是半神巅峰的强者了。今日要用权力与一个区区千年的上君比试。这传出去，简直是一场笑话吧！浩池
。后世神君说的是，如果父神在场，想必三招之内，就能让北海上君俯首称臣。可陛下，毕竟只是半神，用上十招八招，也不为过。这后世小神君倒是聪慧的紧，竟是对森简用激将法，这下森简不应也得意往。还不是本尊当年教的好。他当时在神界，谁还能占得了他半点便宜？青木，本皇不屑欺负你这个晚辈，让你几招何妨？我会让你死得明明白白。陛下不愧为一界之主。若青木今天侥幸走过了三招，今日园中的人，青木都要带走。依你，父皇。神尊，现在还不知道后世便是上古。若这北海上君是白绝，那后世必是上古。本尊便注意住森简，看他能不能以上君之体，在森简手中活下来。孙简，三招之内，杀了他北海上君果然名不虚传，是本王看清你了。来吧，还有最后一招。陛下，他已伤得够重，最后一招由我来带他们。浩池，我看在古君的份上，已经对你们忍让有加。若他连三招之诺都没法遵守，那我只能不留情面了。罢了，我有句话。我怕再不说就没有机会说了，浩之，我我心悦于人。你心悦于谁？尽管告诉我，我一定替你转告他。若我今日死在这里，别乌鸦嘴，今天一定会安全度过。等过了此时，你说什么我都答应你。我的意思是，今日这三招之情，日后我一定会还给你。好，幽皇，你要真想杀了在下，恐怕还要多出几分力才行。不自量力。不好，陛下用了妖族秘术。这是我的保命符，他一定能保护你。三招已毕，还请妖皇陛下应允承诺，不要再为难青池公和夫人。父皇不可，森简
让他走。好，冯然，你走吧。若再闯进这第三重天，我必会为我儿报仇。好吃，我们走。阿七，刚才胡之所言，可是真的好强大的灵力啊！太仓神枪，白绝真神的神器出世了。快，带着师弟们去半山腰看看。是。嗯、师兄，这难道就是师祖说的太仓神枪？相传瞭望山乃是白绝真神在下界的修炼之地，此枪以火运养，却有如此强大的神力威压，定是太仓神枪。海藏神枪，终于现实了。天地陛下有令，若是遇到四位真神的神器，必须送回天宫。你们在这里等着，不要靠前。东华座下弟子贤善，奉师命，寻找白绝真神神器，不易冒犯太仓神枪，还请您息怒。滚！走，回去禀告师尊。快走拜见陛下，东华，何事如此惊慌？禀陛下，太仓枪在瞭望山出事了。太仓神枪出事了，看来打开神界也忘了，可带了神枪回来。东华正要禀告陛下，那神兽火麒麟也出现在了瞭望山，有那火麒麟相护，无人可靠近神枪半步。夏君有负陛下所托。未能将太仓神枪带回，你是说红日也出现在了瞭望山？正是，自古以来，这天地间的确只有红日神君一只麒麟神兽，东华也是如此猜想。只不过，不过什么？小徒贤善与那火麒麟交过手，他道麒麟神君虽神力不凡，比之陛下却差之远矣。也许，只不过是一缕残魂。怎么会呢？当年红日与众神为了对抗魔族，陨落在神界。他的残魂既出现在这瞭望山，说明白绝神尊当年也离开了这神界，来过这瞭望山。等等，夏君有一件非常重要的事情要询问神君，不知神君可否一步后点？那北海上君的容貌与白绝神尊如此相似。如今太仓神枪又在瞭望山现世，或许他们之间……不管何种猜想，眼下先得到神枪才是。如今瞭望山闹出这么大的动静，只怕妖族中人也会前来。东华，即刻传我诏令：先祖上仙品阶者，皆可夺枪。谁人得神枪认主，这枪便属于谁。可陛下，这仙妖接来，只怕会生出乱子。你放心，届时本地会亲临现场，出任何乱子
，本地亲自处理。将来。